Bonjour, c'est Erika pour NTV Nantes et aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte d'une reconversion d'un couple et de fleurs. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un couple en fait d'anciens fleuristes formés à l'école de fleurs de Nantes mais devenus on va dire un peu plus artistes florales. Donc on était fleuristes, ouais. Donc on avait sous les mains euh, la matière première qui est, qui est la fleur et j'ai perdu ma grand-mère ouais. euh, et en rangeant dans ses affaires j'ai trouvé des pétales d'hortensia séchés et c'est des pétales qui étaient séchés à plat et qui étaient euh, vraiment magnifiques et très très bien séchés alors on ne sait pas d'où elles viennent et de quand elles datent bien sûr mais on les avait euh, on les avait et on a voulu les, les sublimer pour pouvoir euh, les offrir aux trois enfants de ma grand-mère et donc on a réfléchi euh, de de quelle manière on pouvait mettre en valeur euh, ces pétales qu'on qu avait sous la main et qui étaient plates Et on s'est dit qu'en les collant, tout simplement, euh, ça pourrait faire un tableau. D'accord. En fait, ça a commencé comme ça. Et comme c'était des pétales qui étaient très clairs, on s'est dit il faut qu'on qu complète. Et donc on a fait sécher euh, spécialement pour ces trois tableaux-là. Ouais. On a fait sécher euh, des variétés de fleurs plus colorées pour accompagner euh, les pétales d'hortensia qui étaient euh, beige. Alors, on avait déjà une boutique à Nantes euh, qui s'appelait « Dessine-moi un bouquet » à l'époque. D'accord. Et, euh, et donc, on a, on a continué à faire d'autres tableaux après avoir offert les trois premiers. Ouais. Et euh, on les a accrochés dans notre boutique et on a mis un prix dessus. On s'est ouais. dit « ça nous plaît, euh, ça pourrait plaire du coup à d'autres gens ». Bien sûr. On, on, on les met au mur, on voit ce que ça donne. Et ça a marché tout de suite Ça a marché tout de suite. Ouais. On les a tout de suite vendus. Les personnes venaient dans la boutique et se posaient comme à une expo, en fait. Ils restaient euh, sans parler. Oui, bien sûr. Ils, ils se plongeaient dans nos tableaux. Et c'était une ambiance très différente de la boutique de fleurs habituelle où on, on avait ce côté euh, ouais, un peu galerie, ce côté où on sent que les gens ils plongent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. Euh, et ça nous a plu. Depuis deux ans et demi, depuis qu'on a créé les poésies végétales, euh, donc on a vendu notre boutique. Hein. Ouais. On n'a plus notre okay. boutique, on est à la campagne maintenant. Et euh, on fait pousser nos fleurs. Maintenant, je cultive les fleurs. Je pars de la graine ouais. euh, jusqu'à la fleur finale. Et ensuite, c'est Toshinao qui récolte les fleurs, qui les fait sécher et qui compose les herbiers. Dès qu'on récolte les fleurs, et on fait sécher. Mm -hmm. Et ensuite, on, on met en, en, en exposition dans l'air, en fait, pour, comme un arcibe pour voir les évolutions. Comme ça, en fait, on peut savoir quelle variété de fleurs qui garde la couleur mm -hmm. ou qui ne garde pas la couleur. Dès que tu trouves la bonne variété de fleurs, tu demandes à Josefa à faire pousser les fleurs. Toshinao, c'est le peintre et okay. moi, je suis la créatrice de pigments. Ok, d'accord. <rire> Parce que euh... les, les fleurs correspondent à notre palette. La base de notre travail, c'est euh, les herbiers. Donc ça, c'est un original. Ça, ça c'est un, un tableau de fleurs okay. séchées. Donc, c'est euh, vraiment des vraies fleurs euh, et feuilles qui sont euh, séchées et collées. 5 mmh, heures. 5 heures. heures en concentré. Vraiment ouais. concentré. Son, son, son propos, en fait. Euh, voilà. Ouais. OK. Donc, 5 heures pour un tableau comme ça. Ce sont des tirages d'art qu'on fait nous-mêmes aussi. Euh, D'accord. On les fait dans notre atelier. Euh, donc, c'est euh, du super papier et des super encres. Oui. Et surtout, euh, Toshinao retravaille euh, les images, euh, il enlève le fond, il euh, retravaille un peu les couleurs, les, couleurs. Euh, les intensités, les, la nerv les nervures de, de chaque pétale, de chaque feuille, euh, pour avoir le rendu qui euh, lui convient parfaitement. On avait vraiment un objectif de trompe-l'œil, parce ouais. que les, nos originaux, il euh, y a la beauté de, du, du vrai végétal, Bien avec sûr. Euh, cet aspect légèrement nacré. Il le relief euh, un sûr. petit peu aussi. Mais on voulait une gamme... Euh, moins fragile peut-être Moins fragile, mm -hmm. exactement. Et euh, plus abordable aussi. Donc vous avez une boutique à vous Alors on a enfin, une boutique en ligne. En ligne On n'a pas de, pas de boutique de physique. physique. C'est ça. Euh, on vend principalement en ligne sur okay. euh, lespoésievégétales.fr. Et on se déplace beaucoup sur des marchés de créateurs, euh, boutiques ouais. éphémères. Les poésies végétales... Euh, à sa patte mm -hmm. qui est... et enfin je pense que chaque créateur a sa patte même si on travaille avec le même matériau avec le végétal euh, chacun a sa manière de créer on n'est pas très hein, rapide à travailler mais en fait on aime beaucoup en faire quelque chose vraiment minutieusement oui. en prenant euh, notre temps 
Voilà, ça nous convient et puis euh, vraiment ça nous fait plaisir de faire ça.